姐姐，是我。你大晚上不睡觉，你跑来这儿干嘛？我害怕。你怕什么？外面打雷。你怕打雷呀、啊？嗯。<笑>不怕不怕，告诉你啊，这个打雷呀、啊，就是雷公放了一个屁。你总不能让他憋着吧？打雷，是雷公放屁啊？对啊。可我娘不是这样跟我说的。呃，你信我。走吧，姐姐带你回去睡觉啊。嗯，姐姐，我不走，我要跟姐姐一起睡。以前打雷下雨的时候，都是我娘陪我睡的。这一起睡？嗯。不太好吧？那姐姐带我去找我娘，我想她了。呃，你娘，你娘现在在一个很远的地方，你听姐姐的话，好好睡觉，姐姐就带你去找她，好不好？嗯，也是最听话了。嗯，姐姐，你别留我一个人了，我害怕。好吧，好吧，好吧。姐姐在，别怕，别怕，姐姐在这儿呢。姐姐，你干嘛、啊？觉得你小时候真可爱。小时候真可爱。啊，长大了也可爱。姐姐，你在干嘛？姐姐饿了。饿了？你想吃什么？<笑>你说呢？袁大侠，袁大侠，金夏，金夏，袁大侠，金夏，怎么了，谢圆圆？你大清早的让不让人睡觉了？我特地早起下山给你买的你最爱吃的葱油饼，你开门啊！我不要！哎呀，行行行行，不要哪行啊，可好吃了。哎呀，你怎么能擅闯？
女孩的房间呢。哎，我不是着急吗？想让你吃口热乎的。哎，别洗漱了，赶紧来一。不要，你快点，笔放下，你走，快出去，快。哦，快点。嗯，你你这么扯啊？啊？你姐姐，你怎么醒了？啊啊！不是，我和他都接着睡啊。不不是，嗯，不是，不是，不是，不是这么回事。不不不不不，姐姐，你昨晚一直打呼，你知道吗？你瞎说！我睡觉从来都不打呼，我没有瞎说。你不仅打呼，还磨牙，磨磨牙。对，你还说梦话，梦话里说什么？想把我吃了？啊！没有没有没有没有没有没有没有没有没有，童言无忌，童言无忌，童言无忌，童言无忌。我跟你没完，你是姓陆的，我跟你没完。嗯，不真的，你放下。童言无忌，我告诉你姓陆的，哎呀，跟你没完，怎么回事？你给我出去！我跟你没完，你怎么跟我去下？出去！我跟你说的，哎呀，出来！我跟你没完，别出去乱说。姓陆的，什么呀？你瞪什么呀？我都跟你说了，昨天他是因为打雷，怕一个人睡，所以我跟陆丹清清白白，我发誓。青、哎、夏，你说，昨天晚上他对你有没有动手动脚？怎么会？他现在是个八岁心智的小孩。八岁心智怎么了？八岁心智身体也成熟了。谁知道他是不是故意装傻，故意接近你，吃你豆腐的？怎么会？你看看，你看看，哎，你看看，你看看没有？吃你豆腐了？看到没有？那起来，起来，吃豆腐，吃豆腐，吃豆腐，吃豆腐，行不行？我拍死你！我。哎，你竟敢欺负我家大人！哎呀，行了，行了，别吵了，都是自己人，吵什么吵啊？谁跟他自己人？谁跟你自己人？大人心智退化，你们呢？你们今年贵庚啊？给你介绍一下，这位呢就是我的师傅，无名大师。我我没事，最近总说困。大人，尸体凭空消失吗？吴建宇，他还是个孩子、啊。进贡给皇上的丹药。老朽，只是想给大人指条明路。你们两个连一个八岁小孩都不如，你也别给爷瞎猜。我跟陆大人之间清清白白，什么都没有。你们这帮男人脑子里怎么都装些这种不正经的东西呢？今夏我没有。为今之计，最重要的就是要让大人赶快恢复。照现在这样子，万一明天早上起来变成襁褓婴儿，连话都不会说，又该怎么办？嗯？大人呢？哎哎。快快快，分头找，分头找！大人，他会不会真的变成襁褓婴儿了？小路易，小路易，小路易，小路易。
。啊，陆大人，您因何在此处啊？这哪有什么大人啊？你找我啊？啊，陆大人，我们出去吧。嗯，我不，我要玩这些东西，五颜六色的。哎呀，外边有更好玩的！来来来来来来来来，这些石头我也喜欢。真的有好玩的，来呀，来呀！这这五颜六色的，我能画画呢。来来来来来，去！哎呀，听我不出去！来来来来来，我为什么要听你的？你是谁啊？你给我出来！你放开我！你放开我！不要闹了，好不好？你为什么要让我进去玩啊？我要玩那些五颜六色的东西。大人，别闹了，让我进去玩啊！姐姐，你这人，这欺负我！你怎么跑来这儿了？哎，大师，大人心事又退化了，如有冒犯之处，还请大师见谅。啊，无妨，只是看大人的状态越来越糟糕，袁姑娘，还麻烦你照看好大人，不要让他四处乱跑了。嗯，谢谢大师提醒，我会的。你怎么能乱跑呢？我都担心死你了。走走走，走走走，那里面有好玩的东西。哎呀，回去玩，回去玩，什么好玩的呀？回去，回去，我给你弄。真的很好玩。乖了，听话了啊！啊，乖乖乖，走走走。哎呀，玩什么玩？回去玩，回去，姐姐给你好吃的。哈特，哈特。你醒了！啊！你是谁？大人，你干嘛？你你干嘛明知故问呢？我是金夏。金夏，我根本不认识什么金夏。大人，你怎么了？您到底是……在这干嘛？大大，你到底怎么了？你真的不认识我了吗？我支援金夏，我是在法司派来协助你查案的六扇门捕快员金夏。捕快。我从来不认识什么捕快。说，大人，大人，你先冷静，先把手松开。三福，你这么想当锦衣卫啊？连衣服都穿上了？让我爹知道，你可死定了。哦，大人，他是我一个亲戚。你怎么不早说呀、啊？你没事吧？等等，袁姑娘，先听我说。怎么了？大人的样子好像……好像什么？像七年前，他刚才叫我岑阿福，那是我成为锦衣卫之前的名字。大人为什么在擦那把刀呢？那把绣春刀，并不是大人的。他之前的主人，是大人最好的兄弟，阿德。阿德，他们一同参加锦衣卫的选拔，一同训练。难怪，他刚刚做梦一直在叫阿德。我听闻，要成为御前锦衣卫的最后一关，就是要断情绝爱，亲眼目睹兄弟离去。那阿德，当时到底是怎么死的？阿德，他不幸中箭，死在那场战斗中，所以大人一直留着他的刀。皇上让锦衣卫掌管刑狱，尽调一些冷血之人傍身，为的就是试探他们是否真的无情。首先，得从杀害自己的同袍开始。这就是我过去为什么那么厌恶锦衣卫的原因。不过，跟大人相处这些日子下来，我发现他虽然严苛
，但是以身作则，从不推卸责任，遇事总是第一个冲到前面，甚至不惜以性命相拼。所以，就算过去这么久了，大人还是为阿德的死伤心难过。人终究是人，又岂会真的冷血无情？他的身体没有什么问题，也没有任何的外伤，脉象倒像是癔症。癔症？嗯，不可能啊，怎么会是癔症呢？单从脉象上看，真的就像是癔症。如果像上回那样，有解药就行。可是这癔症，我没什么把握。林姨，我知道您一定会有办法的。你一定要救救大人！你放心，有办法我一定会救他的。但是，我得好好想想。你不是神医吗？怎么会没有办法？若是大人出了什么问题，你们谁都担待不起。你是不相信我的医术吗？如果不相信的话，那你们还是另请高明吧。哎，林姨。是在下的人失礼了，您就原谅他吧。三阿福，如果我真的生病了，就听大夫的吧。虽然我不知道发生了什么事情，但身体毕竟是自己的，我相信大夫。这段时间，我先开些活血化瘀的方子给你服用，看看能否缓解你的癔症。嗯。林姨，我送你。那你好好休息啊，大人，您在干嘛呀？你是府里新来的丫鬟吗？难道管家就没有告诉你，我的房间不准任何下人进来？啊？我劝你还是快点离开吧，如果让我爹知道了，罚你一顿板子是小。你一个女孩子，再把你变卖了，恐怕你都应付不了。大人，您在说什么？听不懂。这又是林姨给你熬的药，来，趁热喝了它吧。我好端端的喝什么药、啊？不喝。大人，我能问您个问题吗？什么问题？您现在贵庚啊？十三，十三，这才几个时辰，您就十三了？你在说什么呀？大人，您十三岁，您看看您的手，这像一个十三岁的手吗？哎呀，您现在啊是身体不好，快把这个药喝了，您身体才能好。大人，您看这是什么？我的手环，怎么在你那儿啊？还给我！不还，除非你把药喝了。手环在我手上，那我一定是你信任的人，对吧？我不会伤害你，也不会骗你的。你把药喝了，我就把手环还给你。我根本就不认识你，我怎么知道你有没有在药里下毒啊？
，相信了吧？送给你，就是不准你死你可以走了。大人十三岁的时候练剑就练得有模有样，果然是锦衣卫的苗子啊！袁姑娘，大师，陆施主恢复的不错啊！啊，大师有所不知，大人现在虽然看着正常，可他的心智只有十三岁。此话当真？嗯。嗯陆大人。陆大人，你是谁啊？嗯，这他居然不认识我了。嗯，这是老朽练就的一颗清心丸，有镇静安神作用，常服无害。啊！谢谢大师，大人。我为什么要吃这个？大师说了，吃这个对身体好，吃了吧。谢谢大师。你陪我去练剑。嗯，好。看来陆毅是真的失忆了，如此我便还有时间炼制不老神丹。我问过陈校尉，他说锦衣卫严守丹青阁的每一个出入口，所以在大人遇袭的时候，并没有可疑人出入过丹青阁，所以这个刺客极有可能是丹青阁里的人。排除我们几个，眼下最可疑的，就只有元明大师、蓝清玄还有三寿了。敢欺负我乖孙！也太不把我放在眼里了。这样，丫头，你跟蓝清玄比较熟，他交给你来调查。小子，嗯，你负责三寿。嗯，这个元明大师，老奸巨猾。灵儿，我们俩对付他，大家切记，一定要注意安全。嗯。大师，打扰了。林大夫，有事吗？没什么大事，只是难得住在丹阁，想趁这个机会劳烦大师替我答疑解惑。我沏了壶茶，如果大师没有繁忙之事，请移步到侧室一叙
他有劳林大夫了，请。慢点，请住啊！堂主，货物都清点完了，一件不少。好，让大家抓紧时间吧。是，加快速度，快！知道了，快！快！小心！堂主，堂主，没事吧？怎么样？你没事吧？有没有伤到哪儿？我没事，干活去吧。好，好，好，快快快，干活，干活。你不是离开了吗？怎么又回来了？啊，我，我离开以后，心里特别不踏实，总怕你有什么万一，所以就折回来看看。呃，这幸亏我赶来及时，要是再晚一点，那后果就……对不起啊！我是不是说过，不要再出现在我的面前？我，我不想让你厌烦我，可是又放不下你。只要我见不到你，心里就总是挂念着你，满脑子都是你。一想到那晚我对你起的誓言，我就必须一直留在你身边。我说了那晚喝多了，说的都是醉酒之话。忘了那个誓言吧。那一晚，你只是陪我发泄，只是挥别过去。你说的誓言，只是当时安慰我的话。你不必当真，我不值得你浪费光阴守护我。你为什么要这么轻待自己？为了报养育之恩，值得吗？我没有为任何人，我只为我自己。哪怕一个人过，也会守候吴安邦一辈子。你是为谢霄这么做吗？可他眼里没有你呀、啊。山关姑娘，你能不能转过身看一看，看看我？我会加倍对你好，照顾你啊。照顾？你一个小小的捕快，凭什么照顾我？想知道谢霄怎么好吗？他就是好到，让你根本不配念出他的名字。不要守候在我身边了，我不配你杨月这样对我好。等你找到自己的如意郎君，我会亲自潜入水底，帮你把酒捞上。我若终身不嫁呢？不会的，你这么好的女孩，一定会有人对你非常非常好的。我知道你对这个女人一片情深，但是她的心比石头还硬。且慢
。你看，现在有光了。你能不能别那么直勾勾的盯着我看？哦，哦好。该死，杨月啊，你是不是恋母啊？对啊。你不会离开我？我永远都不会离开你。我知道你为什么推开我。不加谢谢。你笑起来真的很美。平时为什么不多一些笑容呢？我掌管帮你大大小小的事务，与形形色色的人打交道，不是靠笑容能震慑他们的。你为什么要对自己这么苛刻？你以为我不想生气了就发脾气，想说什么就说什么，完全不顾及别人的感受吗？我也想。可是我做不到。只有在家人宠溺中长大的人，才可以拥有这份自信，而我这辈子都不可能。你是女人，如果累了，可以找一个肩膀来依靠。依靠？谁能让我依靠？谢霄还不成气候。是我不能帮你撑起这一切。不会再给你带来困扰，只要让我默默守护你就行。这几日都不出门，把自己关在房间里啊？这些都是小新以前抄的经文吗？是啊，我一想到小新小小年纪，还没享受生活，就遭人毒手，赔了性命。心里，心里就堵得慌。除了小溪，你是不是没有别的徒弟了？以前单亲哥生育高的时候，也有不少信徒把自己家的孩子送过来修行，想稳定心性。那个时候，阁里的其他师傅都广收徒弟，可我自己始终没有遇到。投缘的孩子。再后来，我亲眼看到小新跟父母生死别离。爹，爹，爹，爹，好了好了，别哭了，那种天地之大。无所归依的感觉，我太明白了，所以我想收他为徒，想给他一个家。可、就是没想到，我们之间的缘分这么薄。那你之后有没有想过再收徒弟？不会了，失去一个徒弟就已经够难过了。我不想再来一次。怎么了？来找我有什么事吗？啊，没事儿。
，就来看看你。没事多出去走走，我就先不打扰你了。我现在听了他的话，我更愧疚了。我居然怀疑自己的朋友。哎呀，不怪你，小心驶得万年船嘛。这个元明大师跟三寿也没什么可疑的，到底是漏了什么线索呢？喂，你跟他们在这干什么呢？他们是谁啊？你怎么来这儿了？哦，他们是我的朋友。朋友，玲玲，你这个药到底好不好使？这怎么还没好呢？我不行，那你自己想办法呀。我不不，我想办法。你叫我的。谢圆圆，你干嘛？治病啊！喂，你有病吧？你才有病。你干嘛呢？谢谢。他一会儿啊，就会恢复成原样的。我听你鬼扯我！这是谁的声音？怎么这么惨、啊？七兄，我告诉你啊，你要伤害我乖孙儿，我跟你没完！哎，姐姐，你叫我什么？姐姐，姐。我能问你个问题吗？嗯，你现在几岁啊？姐姐，我八岁了。八，玲玲，你看看你的药，人家从十三岁变成八岁了。<笑>你不问敲锣的，问我做什么？对，敲锣的。七叔，哎，老子今天要打死你！哎，你手速快，好，你这馊主意，我非打死你！没有，我非打死你！哎，别追了！姐姐，他们怎么那么凶啊？嗯，他们在玩呢，不怕。去吃点东西。嗯，走。
我没受伤，不然岑父该削我了。我叫你乱跑，看什么看？还乱不乱跑？还让不让担心了？要听话，知不知道？嗯。看什么？姐姐说的不对吗？看来袁捕快最近很喜欢以下犯上。怎么，需要我证明给你看吗？你可好了？您什么时候恢复的？绝命大师房间的之前，我就已经恢复了。啊！看来袁捕快很喜欢在我生病的时候占我便宜啊！嗯，不不不不，卑职不敢，卑职不敢，卑职只是担心大人的安危嘛。只不过，大人伪装的也太好了。大人，你好啊！我去告诉林毅他们。等等，啊，这件事先别跟任何人说。为什么？哪有那么多为什么？好，嗯，又是一张阳光脸，还是小时候可爱。你在嘀咕什么呢？我说大人小时候很可爱的。哎，不过话说回来，大人，您还记不记得是谁给您下毒？你是让我坐视不管，老朽只是想给你指条明路。大人的内功果然深厚。我这无色无味的迷魂香，到现在才发挥作用。这个人面兽心的畜生，还伪装成德高望重的大师，想赢我这就去把他缉拿归案。回来，别那么冲动，你听我的。小陆毅，起了吗？配合我。小陆毅。吃药的时间到了，哎，小罗毅，来过来，该吃药了啊。他觉得怎么样了？哦，大人刚醒，心智没什么变化。来啊，喝起来，过来，来，过来，不许动，不许动，张嘴啊，不许动，来，我来喂吧，我来喂吧，没事儿。小罗毅是最乖的，肯定能一口气喝完，对吧？嗯，喝，快。爷爷，老虎屁股摸不得，我只能在心里为你祈祷了。张大嘴，老贺，这不，解消。哎，你对，你什么意思啊？叫你别喂了。介绍帮主，陆大人现在就是个孩子，你跟孩子争什么气啊？我们现在怎么办？凶手没有抓到，陆大人又变成这个样子，谁送我师傅进京
我们在案发现场找到了一种毒，这种毒不仅能腐蚀人体，还是炼制延年益寿丸的一处药引。延年益寿，这该不会是长生不老药吧？长生不老药？哎呀，这个世上哪有什么长生不老药？无非就是一些啊养生的补品罢了。但是呢，如果长期服用这个丹药，也确实能够延长生命。比一般人啊要活的时间长一点。师傅之前说他得到一副不老药药方哦，但是我也不清楚，师傅他是从哪里得到这副药方的？真的有长生不老药？当今皇上如此看重家师，也是因为家师会炼制延寿丹。可是身边人都死了，只剩自己活着，多孤独啊！哎，没事儿，我肯定会陪着你。哎呦，金夏，我们先回去了，你好好照顾他。有什么事，你再告诉我。嗯，嗯。那我也先走了。师傅他老人家还等着我跟他下棋。你要去找元明大师，我跟你去。我也去。哎，你去什么去呀、啊？跟我耍贱去。哎哎。啊。嗯，走。练剑，嗯，好啊，耍剑多好玩啊，是不是啊？走吧你，走吧。哇，谢大哥你好厉害啊，厉害吧？厉害厉害。哎，讲不讲学？啊，教我教我，过来，拿着这剑。哦，拿好，嗯，把这个木桶啊顶到脑袋上去，啊，顶过脑袋，哎，走，哦哦哦，哎哎哎哎哎哎哎，行不行？谢大哥，不然你再给我示范一次吧，我不会。睁大你的眼睛，好好看啊，有，哎。哎，你，啊，啊，怎么样？嗯，嗯，怎么样？啊，哎，啊。哎呀，哎，谢大哥，你身上都湿了，我帮你擦擦。嗯，不，哎呀，衣服不干净了。啊，不能这样！哎呀，哎呀，不，你口水也不……哎哎，这桶里的水干净。来来，来，不不，哎呦，小兔崽子，你耍我啊！哎，谢大哥，谢大哥，你干嘛呀？别跑！哎，谢大哥，臭小子，我这个袖子干净，我给你擦。哎呀，擦个屁！哎，谢大哥，我都是为你。如果我没有猜错的话，蓝清玄说的不老药药方，就是药王谷遗失的药精残卷。师傅曾经说过，寻找残卷的过程中，线索到了京城就断了。没想到，这竟然与元明有关。盛传当今天子追求长生不老，不知元明可愿交还于我们？他敢不给？啊，就算不给。我也一定把他抢回来。我现在最担心的，是元明大师拿着不完整的药方胡作非为，闯下祸事。大人，大人，站住！你怎么不敲门就进来了？啊，卑职前几日进您屋习惯了。还请大人见谅。既然这样，元捕快不如培养一些更好的习惯。啊！帮我更衣。
信啊！大人这是中毒后遗症吗？还当我是他家丫鬟，或者是他娘？不对不对，我得试试他。大人，您现在是八岁呢，还是十三岁呢？二十二。怎么？没事没事，果然是阎王附体，难怪谢元跑来跟我抱怨。谁叫他趁我神志不清的时候玩弄我？大人，您这是童心未泯呢，还是心胸狭隘呢？你说呢？手上不是送给你了吗？为什么在我这儿？哦，这是您自己要回去的。我要了你就还给我。毕竟是您的东西嘛。给我记住，以后没有我的允许，不准摘下来。哦。我做的，味道不错，尝尝。对了，岑福呢？我记得元明给我下药之前，我让岑福去查调相关卷宗。怪不得，您出事那天，岑福是从外边赶来的。看起来是有钥匙要向您禀报的样子。看来他是查出了一些什么。告诉岑父，我恢复正常的事情，让他来找我。是。等等，还有一件事情。大人有何吩咐？看住元明大师。看，看住啊！烧的可真是慢。
知道陆大人找到人骨没有外孙儿，哎，杨姑娘，怎么，也对打坐修行感兴趣吗？哎，大师，我娘总说我心性不定。说希望我能够拜师学艺，修身养性。听闻丹青阁深受皇上重视，若是能有幸得到大师的指点，那我也是沾了光了。<笑>难得姑娘这么有心，那老朽便教姑娘几个入学的法门。嗯、修行之初，首心静坐。离静住，无所有，不着一物，自入虚无，心乃和行。这些日子多谢两位前辈照拂。先前，晚辈因遭元明大师下药，导致神智出现了一些混乱，好在现下已经恢复了。没有告知二位，是因为我想在元明大师没有防备的前提下，暗查其阴谋。如果有什么不妥之处。还请前辈见谅。我就知道你小子有猫腻，但没关系，我能理解啊。原来陆大人所犯的异症是因为原名。正是，所以晚辈才会夜探密室。只是没有想到，前辈也在密室里。难道前辈也发现了什么线索？我之所以会去探查原名，是因为我们猜测。元明大师掌握的丹药方子，是我们药王谷遗失多年的药精长生丸。这么说来，二胖之所以遇害，难道就是因为他觊觎元明手中的那一副不老药的药方？应该是的。说，爷，你们有没有？啊，大人，您怎么在这儿啊？我找了您好半天呢，您都不知道。你们。<笑>您，他们都知道了<咳>。我们都知道了。啊，也好，这样免得我一个人守着秘密，怪辛苦的。小丫头片子。哎呀，大人，您都不知道，我昨天在那儿打坐了一晚上，太累了。您都不知道我是怎么熬过来的，这腿啊又疼又麻的，难怪我从来没见过那个蓝片子打坐过，受不了。哎呦，袁姑娘又在说我的坏话了。啊，小兰，没有没有没有没有。林大夫，你要的医书我都帮你拿过来了，有什么需要的，回头告诉我就好。麻烦你了，蓝清泉。哎，你也太不仗义了吧啊！你也不等我。哟，这么多人都在这儿呢。哎呦，小陆毅换了新衣裳，还挺精神呢、啊。哎。我刚刚又学了几招，带你练一下啊！谢谢，姓陆的，谢谢，耍贱，谢谢。走，反抗是吧？啊，谢潇，别闹啊，他的神志已经清醒了。姓陆的，你没傻，你耍老子！别闹啊，干嘛呀？傻的是你吧？大人骗大家也是逼不得已。什么逼不得已啊？那天洒了我一头水。还拿口水抹在我脸上！啊、好好好，姓陆的，我跟你没完、哎！我告诉你，姓陆的，大人生病的时候你不也记得他了吗？快出去，快出去
，哎，走吧，走吧，走吧。这帮孩子真是闹腾。